இட்ஸ் டியூஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஐம் கீர்த்தி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் இருந்தது பர்மிஷன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கேட்கலாம் ரொம்ப நேரம் கேட்டேன்னா நமக்கு வந்து அதுவே ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால் நான் அன்றைக்கி லீவ் தான் எடுத்திருந்தேன் ஹாலிடே இல்லாமல் ஒர்க்கிங் டேல லீவ் எடுத்தனா செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும் ஹாலிடேல இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் அப்போ தான் இருக்கும் சண்டே மரீனா மால் போயிருந்தப்போ மினிசோ போனேன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அப்போ தான் இந்த ஸ்ட்ரெயினர் நான் வாங்கியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடியே இது வந்து மித்து ஒன்ஸ் போகும்போது சொல்லியிருந்தார் இது வாங்கிக்கலாம் நான் அப்போ வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் பட் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு வாங்கணும்னு தோணுச்சு மூணு செட்டுமே சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் எயிட்டி சம்திங் இருந்தது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேஸ்கெட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறதுல வீட்டில் யாராவது இருந்தால் தான் பெரிய பேஸ்கெட் நானும் மித்து மட்டும் இருந்தேன்னா அந்த மீடியம் சைஸில் இருக்கிறதும் சின்ன சைஸ் மட்டும்தான் ஸோ அன்னைக்கு வந்து நான் ஏதாவது புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து ஒர்க் இல்லை கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது நம்ம இது வரைக்கும் செய்யாத ஒரு ஐட்டம் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சி நான் அன்னைக்கு ட்ரை பண்ணது தான் பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் மஞ்சூரியன் மஷ்ரூம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அப்படி இருந்திருந்தால் மேலே இருக்கிற அந்த தோல் எடுத்துருக்க மாட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் பழசான மாதிரி தான் இருந்தது அதனால தான் மேலே இருக்கிற தோல் மட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் செஞ்சேன் சிலர் வந்து அந்த தோல் பாய்சன் சொல்றாங்க சிலர் அப்படியே சாப்பிடலான்னு சொல்றாங்க எனக்கு எதுன்னு கன்ஃபார்மா தெரியல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா எனக்கு கமெண்ட்ல மறக்காம சொல்லுங்க இது நானே சிந்திச்சு செய்யற ஐட்டம் கிடையாது யூடியூப் பார்த்து தான் செஞ்சேன் நிறைய பேர் செஞ்சிருந்தாங்க அதில் எனக்கு எது சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதோ ரிவ்யூ நான் செக் பண்ணேன் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஓகே நம்மளும் அதே மாதிரி செய்வோமே தான் செஞ்சேன் பட் நான் இதில் எது மிஸ் பண்ணேன் எனக்கு தெரியல இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு மறக்காம சொல்லுங்க ஸோ நான் மஷ்ரூம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக போடலை பெரிய பெரிய பீஸாக ஒரு ஃபோர் பீசஸ்ன்ற மாதிரி தான் கட் பண்ணியிருந்தேன் சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதை ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆல்ரெடி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பட் அந்த ப்ரொசீஜரில் வந்து இது ரெண்டும் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஃபஸ்ட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் எல்லாம் வாங்கினோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கெச்சப் பேக்கெட் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் டேட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவேன் ஸோ அது எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே இருந்ததால் அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் சோயா சாஸ் இந்த டைம் நான் வாங்கியிருந்தேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு எல்லாம் போட்டு செய்யலான்னு வாங்கியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக இப்போ நான் வந்து இந்த மஷ்ரூம் மஞ்சூரி எனக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ட்ரை பண்ணல அது பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த எக் புர்ஜியை அன்னைக்கு நான் செய்யணும் சாரி எக் புர்ஜின்னு இல்லை ஏன்னா அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம் எதுவும் போல வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தான் இந்த முட்டை பொரியல்னே வச்சுப்போம் அது அன்னைக்கு செய்யணும்னு எனக்கு ஐடியா கிடையாது பட் இருந்தாலும் நான் அது ஒரு பேக்கப் பிளானாக தான் அன்னைக்கு செஞ்சுருந்தேன் ஏன்னா அன்னூறு அந்த மஷ்ரூம் மஞ்சூரியன் ஃபஸ்ட் டைமாக செய்யறது நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது எதுக்கு பசி டைமில் ஏமாந்து போகணுன்றதுக்காக தான் பேக்கப் பிளானாக முட்டை பொரியல் செஞ்சுருந்தேன் சப்பாத்திக்கு எல்லாமே நான் உருட்டி வச்சுட்டேன் மித்து தான் போட்டு எடுத்தாரு அதுக்குள்ள வீடு எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு மீதி இருந்த பாத்திரம் எல்லாமே நானே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த ஹீட் பேட் பத்தி என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க இது எங்க வாங்கினதுன்னு இது கடையில தான் வாங்கினது சிலிகான்லயும் இருக்கு பட் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கும் பார்க்க வந்து பிளாஸ்டிக் மாதிரியே தான் இருக்கும் டோட்டலி சிக்ஸ் பீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரேட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் நார்மலாக எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே இது கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் செஞ்ச அந்த மஷ்ரூம் மஞ்சூரியை நான் ஒரே ஒரு பீஸ் தாங்க சாப்பிட்டேன் அதுக்கு மேலே சத்தியமாக என்னால் சாப்பிட முடியல நான் கஷ்டப்பட்டு ஆசாசியாக செஞ்சேன்றதுனால மித்து தான் ஏதோ சாப்பிட்டுட்டாரு எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஏண்டே அந்த பிள்ளைய எப்படி சாவடிக்கிறேன் பட் என்ன பண்ணுறது நானும் வந்து சூப்பராக வரணும்னு தான் ட்ரை பண்ணுறேன் குக்கிங் வந்து எல்லாருக்குமே வராது
தம்னைல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நான் எப்போவுமே இப்படி வீடை வந்து இவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்கேன்றது நான் வீடியோட எண்டில் தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட் தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எண்டில் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஈவினிங் அந்த காஃபி போடுற டைம்லலாம் மெத்து இருந்தாருன்னா மோஸ்ட்டாக அவரை தான் நான் போட விட்டுருவேன் அவர் இல்லை அவர் பிஸியாக இருந்தால் தான் நான் போடுறது ஏன்னா காலையில் எப்போவுமே மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா நான் தான் அவருக்கு போட்டு கொடுத்துட்ருக்குது அதனால் ஒரு வேலையாவது நீ போடுன்ட்டு அவர் தலையில் கட்டிடுவேன் நைட்டு டின்னருக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அரிசி பருப்பு எல்லாமே ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் பருப்பு அடை சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு எனக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும்னு தோணுச்சு அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஈவினிங்கே ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் நான் அப்போ தான் நைட்டுக்கு வந்து சாப்பிட முடியும் காலையில் செய்யலான்னு சொன்னால் மித்து வேணான்னுவார் ஸோ அட்லீஸ்ட் நைட்டாவது செஞ்சே தீர்வுன்றது அவர் கம்பல் பண்ணி அன்றைக்கி அடை சாப்பிட வச்சேன் மிக்சி நான் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருக்க மாட்டேங்க அது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கீழே ரேக்கில் தான் வச்சுருப்பேன் எப்போலாம் அரைக்கிறோம்னா அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தொடச்சு கீழே வச்சுருவேன் இந்த மெஷரிங் கப் அளவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கு அதுவே போதுன்னு அரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு ஒரு கப் பார்த்திங்கன்னா பாதி வந்து கடலைப்பருப்பு பாதி தோரம் பருப்பு கொஞ்சமாக உளுந்து போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அரிசி தான் அரைச்சி எடுத்துப்போம் அரிசியில் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாவும் பச்சை மிளகாவும் போட்டுப்போம் பச்சை மிளகா சுத்தமாக காரமே இல்லை அதனால் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகா மட்டும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் எங்கள் அம்மா மரவழி கிழங்கில் கூட இந்த அடை செய்வாங்க பட் எனக்கு அது செய்ய தெரியாது அதனால் வீட்டுக்கு போகிறப்ப அவங்கள செய்ய சொல்லி தான் சாப்பிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வாங்கினா அதையும் ட்ரை பண்ணியே தீரணும் அதை சொதப்பனாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்மளுடைய பெஸ்ட்டை கொடுப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கிழங்கு வாங்கி அடை ட்ரை பண்ணுறேன் பருப்பு அரைக்கும் போதே அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் பெரிஞ்சிருக்கும் போட்டு தான் எப்போவுமே அரைப்போம் வீட்டில் பெருங்காய பவுடர் இல்லை பெருங்காயம் அந்த கட்டி பெருங்காயம் தான் இருந்தது அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதி இருந்ததுன்னா அடுத்த நாள் வந்து ரசத்து கொச்சு பூண்ணும் சின்னதாக மட்டும் தான் போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட் அந்த லாங் வீடியோவில் எல்லாருமே எங்களுடைய அனிவர்சரிக்கு விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லா கமெண்ட்டுக்குமே என்னால் தனித்தனியாக ரிப்ளை பண்ண முடியல ஸோ ஐம் ரியலி சாரி எல்லாருக்குமே சேர்த்து ஒரே கமெண்ட்டு தான் நான் வந்து காப்பி பேஸ்ட்டே பண்ணியிருக்கேன் நாங்களாம் வந்து அடைக்கு சட்னி இல்லாமலே சாப்பிட்ருவோம் ஆனால் எங்கள் அத்தை வீட்டில் கண்டிப்பாக சட்னி இருக்கும் இது வந்து மித்துவுக்காக தான் நான் மெயினாக செஞ்சது நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லாமலே சாப்பிட்ருவேன் அவருக்கு சுத்தமாக இறங்காது எதுவுமே ட்ரையாக சாப்பிட்டா இறங்காது ஏதாவது ஒரு கிரேவி மாதிரி இருந்தால் அது கூட டிப் பண்ணி அவருக்கு சாப்பிட்ருணும்
நார்மல் தோசையாவது சீக்கிரமா போட்டு எடுத்துடலாம் பட் இந்த அடைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக வைக்கணும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிருக்கணும் இல்லைனா அது வேகாது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லோ ஃப்ளேம் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சோம்னா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வர மாதிரி இருக்கும் பட் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் அது கொஞ்சம் கடியான வேலை தான் அவர் வந்து கிறிஸ்பியாக இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கூட நான் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால தான் அவருக்கு அப்படியே எடுத்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு நான் போட்டு எடுக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக தான் போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டேன் எந்த ஞாபகத்தில் செஞ்சனே தெரியல உள்ளே அந்த பாக்ஸ் இருக்கிறதே தெரியாமல் கருவேப்பில் எடுத்து கொட்டிட்டேன் கொட்டினதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அங்கே பாக்ஸே இல்லைன்னு அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் எடுத்து வச்சு எல்லா கருவேப்பிலையும் அதில் போட்டு வச்சேன் நாலாம் அடை சாப்பிட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டே ரெண்டு அடையா இல்லை மூணு அடையா அதை போட்டு வச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த தோசைக்கல்லையே போட்டு வச்சுருப்பேன் கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமு இல்லைனா வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வச்சுருப்பேன் அது நல்ல முடமுடன் வர மாதிரி இருக்கும் அப்படி சாப்பிட்டோன்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் எப்படி நான் எப்போவுமே வந்து வீடு க்ளீனாகவே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அது வந்து நமக்கு கிடைக்கிற டைமை பொறுத்து தான் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோன்றதே சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு கூட டைமே இருக்காது நிறைய லேடிஸ் அப்படி தான் இருப்பாங்க வீட்டு வேலை பசங்களை பார்த்துக்கிறது வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பெரியவங்கள பார்த்துக்கிறது அப்படின்னே அவங்களுக்கு போய்டும் சாப்பிட்றது கூட அவசர அவசரமாக சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய பேரை நானும் பார்த்துட்டேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டுமே கிடையாது நானும் மித்தும் இருக்கும் போது எனக்கு ஒர்க் லோடு கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நான் இந்த வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் தூங்குவேன் காலையில் எழுந்து அந்த வீடை க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே ஏற கட்டி வைக்கிறதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாது காலையில் எழுந்து வரும்போது அப்படி எனக்கு வீடு பளிச்சுன்னு இருக்கணும் அடிக்க வச்சது அப்படியே இருந்தால் தான் எனக்கு அன்னைக்கிட்டே வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் எல்லாம் கலைஞ்சிருந்து அதை க்ளீன் பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகிடுவேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ நேரமானாலும் பரவாயில்ல நைட்டே க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த ஹாபெல்லாம் வீக்லி ஒன்ஸாவது நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் ஏன்னா என்ன பிசுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் தெரிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதனாலே கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் இந்த ப்ரெஷ்ஷு யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறது தான் வீக்லி ஒன்ஸ் பட் இருந்தாலும் அந்த கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துடுவேன் ஏன்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஸ்விட்ச் போர்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் வந்து கரெக்ட் இந்த ஸ்டவ்வுக்கு மேலே போய் ஸ்விட்ச் போர்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க என்ன லாஜிக்கில் வச்சுருக்காங்கன்னே தெரியல அது இல்லாமல் வேறு பிளேஸில் இருந்திருந்தால் கூட எனக்கு இந்த அளவுக்கு என்ன பிசுக்கு அதில் வராது பட் இருந்தாலும் அதையும் அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் பட் அதையும் மீறி அது கலர் மாறும் என்ன தான் அந்த ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சோன்னா தான் நல்லா போகிற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட்டாக நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சோப் எல்லாம் அதிகமாக போட்டு தேய்க்கிறதுலாம் இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப ரேராக தான் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் போது செஞ்சுக்கலாம் பட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அழுக்கெல்லாம் நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் துரு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ்க்கு கொடுத்து அவங்களா தான் க்ளீன் பண்ண முடியும் என்னால் எவ்வளோ மேலெல்லாம் க்ளீன் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கவுண்டர் டோ ஃபுல்லாகவே தொடச்சி வச்சுருவேன் பார்க்க நல்லா வந்து அது கிச்சனே பல பலன்னு இருக்கணும் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருடைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சமையலுக்கு தேவையான ஐட்டம் தான் எல்லாம் மெயினாக வச்சுருப்பாங்க பட் என்னுடைய கவுண்டர் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா செடி தான் இருக்கும் நான் வந்து எல்லாமே அழகுக்குன்னு தான் வச்சுருப்பேன் எனக்கு தேவையான ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உள்ள தான் வச்சுருப்பேன் பட் எனக்கு அங்கே செடி வச்சுருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் ஃபுல்லாகவே பிளான்டர்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த டைனிங் டேபிள் வந்து எனக்கு பெருசாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அவசியமே இருக்காது நானும் மித்தும் இதில் உட்காந்துலாம் சாப்பிட்றதே கிடையாது வீட்டுக்கு யாராவது பெரியவங்க வந்து அவங்களால தரையில் உட்காந்து சாப்பிட முடியல அப்படின்னும் போது மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டேபிள் 
நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஃபாவில் உட்காந்து தான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுவோம் அதனால் இது அதிகமாக அழுக்க எதுவுமே வராது க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது சும்மா மேலோட்டமாக தொடச்சி மட்டும் விட்டுருவேன் எனக்கு இந்த செடியில் வந்து இந்த எல்லோ கலர் லீவ்ஸ் இருக்கிறது இல்லைனா வந்து அந்த கார்னர்லாம் கொஞ்சம் கருப்பாகும் பார்த்துருக்கீங்களா ப்ரௌன் கலரில் வந்து காஞ்சி போகும் அந்த மாதிரி இருந்தாலே உடனே நான் கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஈவன் அந்த ஸ்பைடர் பிளான்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னரில் கட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வி ஷேப்பில் தான் வச்சுருப்பேன் எனக்கு அந்த எல்லோ கலரில் பார்த்தாலும் பிடிக்காது ப்ரௌன் கலரில் பார்த்தாலும் பிடிக்காது பச்சையாக இருக்கும் போது இன்னுமே நல்லா பார்க்க ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே அதெல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் இந்த சோஃபா கவர் அலைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ஒரு கடி பிடிச்ச வேலை தான் ஒவ்வொரு சைடு நம்ம உட்காரும் போது அந்த கார்னர் எல்லாம் வெளியே வர மாதிரியே இருக்கும் ஸோ நைட்டு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் அதை அலைன் பண்ணி வச்சுட்டே தான் இருப்போம் நானாவது பரவாயில்ல மித்துவுக்கு அந்த சோஃபா கவர் கொஞ்சம் கூட நவரவே கூடாது எப்போவுமே அதை வந்து இழுத்து விட்டுட்டே தான் இருப்பார் அந்த பில்லோலாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அழகுக்கு தான் நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூட மாட்டேன் பட் எனக்கு அது இருக்கணும் மற்றவங்களாவது அதில் சும்மா சாஞ்சி படுக்கிறது அந்த மாதிரியாவது பண்ணுவாங்க பட் நான் அது கிட்ட கூட போக மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு அந்த சோஃபாவில் அந்த பில்லோ இருக்கணும் எனக்கு வந்து பெருசாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இருக்காது பிகாஸ் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நாங்கள் க்ளீனாகவே தான் வச்சுருப்போம் எதுவுமே வந்து களைச்சி போட்டுலாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் ஒரு சில ஐட்டம் அங்கங்கே களைஞ்சிருக்கும் பட் அதையும் கொஞ்ச நேரத்தில் எடுத்துடும் இல்லையா நைட்டுக்குள்ளே எப்படியாவது அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருவோம் ஸோ எப்போவுமே எல்லாமே அடுக்கியே வச்சுருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு எனக்கு க்ளீன் பண்ணுற வேண்டிய வேலையும் இருக்காது டைம் இருந்தால் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் நான் செடிக்கு எல்லாமே தண்ணி ஊற்றுவேன் இல்லைனா நைட்டு தான் எல்லா செடிக்குமே தண்ணி ஊற்றுவேன் பட் சம்டைம்ஸ் நான் எந்தெந்த தொட்டிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றுனேன் மறந்துடுவேன் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அந்த தொட்டிலேருந்து கீழே வெளியே வர்றது வச்சே தான் தெரியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன்றது எல்லா செடிக்குமே வந்து ஒரே நாளே தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் அது எந்த அளவுக்கு காஞ்சி போகுதுன்றது பார்த்து அதுக்கப்புறம் தண்ணி தனியாக தான் தண்ணி ஊற்றுவேன் இந்த தொட்டியை நான் கவனிக்காமலே விட்டுட்டேன் நான் அதை தண்ணி எப்போ நான் ஊற்றுனேன்னு எனக்கு கடைசியாக ஞாபகமே இல்லை ஸோ அந்த இலையை நான் நோட் பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சுது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த கொக்கோப்பீட்டு எல்லாமே நல்லாவே காஞ்சிருந்தது அதனால தான் ஒரு பக்கம் இலை மட்டும் நல்லா எல்லோ கலரில் ஆகிடுச்சு வதங்கியும் போயிடுச்சு நான் இதை முன்னாடியே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தேன்னா நல்லாவே இருந்திருக்கும் பட் நான் சம்டைம்ஸ் இப்படி தான் எந்தெந்த தொட்டிக்கு ஊற்றுனேன்னே தெரியாமல் விட்டுறதால சில டைம் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இந்த குட்டி பிளான்டருக்கெலாம் கீழே வந்து நான் எந்த பிளேட்டுமே வச்சிடலை ஸோ தண்ணி வந்து அதிகமாகிடுச்சுன்னா கீழே அந்த போர்டில் தான் ஊற்றிடும் அதனாலே இதுக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றும் போது எய்தர் நான் வந்து சிங்க்கில் வச்சு ஊற்றுவேன் இல்லை நான் இதுலேயே வச்சு ஊற்றுறதாக இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பேன் பைதவே நான் இந்த தண்ணி ஊற்றுற பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொலின்னு இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பாட்டில் தான் இது இல்லைனா வந்து ஒரு சோடா பாட்டில் ஒன்று வச்சுருப்பேன் நான் அது ரெண்டுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் தான் தண்ணி ஊற்றி எல்லா செடிக்குமே ஊற்றுவேன் ஏன்னா அது வந்து சின்னதாக அந்த ஓட்டை இருக்கிறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் ஈக்குவலாக எங்கேயுமே சிதறாமல் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே அதில் தான் அதிகமாக ஊற்றுறது சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் மித்துவை இருக்கிற எல்லா பாத்திரமே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டாரு நான் அந்த கிச்சன் அந்த க்ளீன் பண்ண இல்லைங்களா அதை மட்டும்தான் இருந்தது காலையில் கழுவிக்கலாமான்னு பார்த்தேன் பட் இருந்தாலும் அப்புறம் காலையில் வந்து பால் காய்ச்சும் போது மறுபடியும் அப்பயே எழுந்து உடனே கழுவுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் சரி நைட்டே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடலாமே நான் அதையும் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் என்னுடைய டெய்லி ரொட்டீனில் ஃபுல் ஹவுஸ் க்ளீனிங் எப்படி தான் இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நைட்டே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்ச
மோர் தென் டைமிங் நம்மளுடைய இன்வால்மெண்ட்டு தான் நமக்கு வந்து ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கணும்னு நினச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் வச்சுருக்க முடியும் டைம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக செய்வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இன்கேஸ் டைம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பண்ணவே முடியாது அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய வீடியோஸ் பார்த்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணி சொன்னீங்க எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறது பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி நீங்களும் வீடு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிறைய குட்டி குட்டி மணி பிளான்ட் எல்லாம் வாங்கி வச்சு ரொம்ப க்ளீனாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கோம் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் நம்ம என்ன தான் நோ கண்டென்ட் பிளாக் போட்டாலும் ஒரு சில விஷயம் வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோன்னும் போதே அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அண்ட் நம்ம இப்போது வீடியோ கூட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இது வரைக்கும் என் வீடியோஸ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி